வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பாக்க போற படம் ஐந்து மொழியில பிரம்மாண்டமா ரிலீஸ் பண்ணிருக்க சுதீப் நடிச்சு வந்திருக்க பைல்வான் ஹிந்தில சல்மான் கான் அடிச்ச சுல்தான் தமிழ்ல சரத்மன் அடிச்ச சூரியவம்சம் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்ட படம் தான் பைல்வான் நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு படத்தையும் தாண்டி இந்த படத்துல புதுசா எந்த சீன்ஸ் இருக்காது ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு படத்தையும் நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா இந்த பைல்வான் உங்களை எந்த இடத்துலயும் பரவசப்படுத்தாது பார்த்து பார்த்து பழகிய அதே சீன்ஸ் அதே டைலாக் அதே மாஸ் ஃபைட் சீன்ஸ் அதே சென்டிமெண்ட் அதே லவ் தான் இந்த படத்தை ரொம்ப குவாலிட்டியா செலவு பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஆனா இந்த படத்தோட கதை திரைக்கதை ரொம்ப அதர பழசு அங்க மட்டும் புதுமையா யோசிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த படம் ஆல் இண்டியா லெவல்ல நல்லா ரீச் ஆயிருக்கும் தமிழ்நாடு ஒப்பீங்க <laughs> ஒரு <laughs> வருது <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> பெரு <laughs> <laughs> நினைக்கும்போது <laughs> 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 
சுதீப் பாக்ஸிங்க கிளைமேக்ஸ்ல ஒரே ஒரு பாட்டுல கத்து முடிச்சிருவாரு விஜய் பத்ரி படத்துல கத்துக்கிற மாதிரி ஒரே பாட்டுல காமிச்சு காமெடி பண்ணிட்டாங்க ஒரே பாட்டுல முழுசா கத்துக்கிட்டு ஜெயிக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க பாக்ஸிங் உடைய பேட்டர்ன் அந்த அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது அதனுடைய டெக்னிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் ரொம்ப டஃப் அதை எங்கேயுமே உங்க டீடைலா காட்டல அட்லீஸ்ட் ஒரு மான்டேஜ் அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் மூலயமா ஒரு ஒன் மினிட் ஆச்சு அதனுடைய கஷ்டங்களையும் முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லிருக்கலாம் படம் ஃபுல்லா ரெஸ்லிங்க்கு இன்ட்ரோ கொடுத்தவங்க பாக்ஸிங்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை ஒதுக்கி இருக்கலாம் வேர்ல்ட் லெவல்ல புகழ் பெற்ற பாக்ஸிங்கு தமிழ்ல வந்த பூலோகம் இறுதி சுற்று படத்தை பாருங்க அதுல கொடுத்த அளவுக்கு டீடைலிங் எந்த படத்திலுமே காமிச்சது இல்ல அவ்வளவு பெருசா காட்டன் கூட அவசியம் இல்ல அட்லீஸ்ட் அந்த டெக்னிக் ஒரு தரமான இன்ட்ரோ வச்சு கொடுத்துருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் காட்டுறத பார்த்தா யாரு வேணா ஒரே மாசில பாக்ஸிங் கத்துக்கிட்டு காம்படிஷன் வின் பண்றான்ற மாதிரி காமெடி பண்றாங்க உண்மையா பாக்ஸிங் பிராக்டிஸ் பண்றவங்க கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டீங்கன்னா சிரிச்சு தள்ளிடுவாங்க இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் ஹாரர் சீசன் பேய் சீசன் முடிஞ்சு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் சீசன் ஆரம்பிச்சு போச்சு வரிசையா ஸ்போர்ட்ஸ் படங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு அதுவும் தமிழ்ல வெண்ணிலா கபடி டூ கெனடி கிளப் கனா சாம்பியன் பிகில் பாக்சர் தொடர்ந்து ஸ்போர்ட்ஸ் படமா இருக்கு அதனால எங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் படம் பார்த்தாலே இப்போ சரிப்பு தட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு கதையில கரெக்டான கண்டென்ட் இல்லனா எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் படமும் இங்க வேலைக்கு ஆகாது பயில்வான் படத்துல அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் முதல் ரெண்டு மாதத்துல இல்ல லாஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல மட்டும் எல்லாருக்கும் தேவையான கதையை கரெக்டா சொன்னதால இந்த படம் தப்பிச்சுடும் நினைச்சாங்க அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இங்க ரொம்ப கம்மி இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு இது ஒரு கடினமான உழைப்பில் எடுக்கப்பட்ட டஃபான கான்செப்ட் மக்களை பெருசா திருப்தி படுத்தலனாலும் இதுல மிகப்பெரிய உழைப்பை இந்த டீம் போட்டிருக்கு அதுக்காகவே இந்த படத்துக்கு ஒரு அறுபது மார்க் நிச்சயம் கொடுத்தாகணும் மிச்ச நாற்பது மார்க் லாஸ் நம்ம டைரக்டர் மேல தான் தள்ள முடியும் ரொம்ப ஒஸ்டான கதை திரைக்கதை அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் அன்னைக்கு சண்டையில இது அன்றாயிரம் ஜீப்புக்குள்ள ஓடிட்டு இருந்தது நான் தான் எஸ்கேப் பண்ணி கொண்டு வந்தேன்